Wow. Supporter supporter Indonesia sudah sampai di Bahrain ya. Pelawanannya malam uh, Kamis jam 12 malam guys ya. Berarti sudah malam Jumaat lah ya. Tetapi supporter Indonesia sudah sampai lebih awal lagi guys. Kemungkinan ini adalah TKI yang ada di Bahrain ataupun memang mereka sudah datang daripada Indonesia. Wow. Benar-benar antusias betul betul ya. Eh? <laughs> Ini luar biasa bagi saya guys, luar biasa ya. Ya Allah. Kalau dekat saya pun datang juga guys. <laughs> Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Dengan kain rentangnya lagi, Garuda lagi ya. Huh. Okey guys, kita lihat di sini bagaimana antusiasmenya rakyat Indonesia, warga Indonesia, supporter Indonesia, fan timnas Indonesia ini. Mereka sudah ada di Bahrain ya. Ini di bandara saya fikir. Ini memang memang mereka ini datang daripada Indonesia ya. Karena nampaknya ini seperti di bandara ya, di Bahrain ya. Jadi bagi saya ini adalah salah satu perkara yang Jarang kita lihat untuk supporter-supporter yang lain datang lebih awal ke Bahrain untuk memberi dukungan penuh kepada Timnas Indonesia. Walaupun kita tahu perlawanannya pada uh, jam 12, uh, 11 Oktober ini tetapi mereka sudah datang lebih awal. Uh, mungkin mereka mahu berwisata untuk melihat ataupun berlibur dulu uh, dulu di Bahrain. ya. Tetapi fokus yang utamanya intinya adalah mereka mahu memberi dukungan penuh kepada timnas Indonesia dan apa yang kita harapkan guys apabila di Bahrain nanti Indonesia dapat uh, mencuri 3 poin ya 3 uh, poin setidak-tidaknya lah ya uh, setidak-tidaknya lah ya uh, mungkin ada yang tidak suka dengan apa yang saya katakan kalau tidak dapat 3 poin pun dapat 1 poin pun sudah cukup lah ya uh, yang penting jangan kalah ya jangan kalah ya yang penting dapat 3 poin Ataupun setidak-tidaknya satu poin. Itu yang kita harapkan untuk Timnas Indonesia. Kita tahu sekarang Timnas Indonesia sudah uh, banyak yang di-upgrade oleh PSSI. Sintayong sudah banyak menambah pemain-pemain diaspora. Ya. Uh, kita lihat pemain-pemain keturunan sudah banyak ditambah di dalam Timnas Indonesia. Tidak mustahil Indonesia bisa untuk mengalahkan Bahrain. Tapi baru-baru ini kita tahu Bahrain mengalahkan Australia. Uh, 1-0 di kandang lawan ya. uh, tetapi diharap Indonesia berhati-hati sedikit dengan apa uh, tactical Bahrain kali ini ya. walaupun kita bertandang di kandang lawan tetapi saya yakin uh, iaitu timnas ataupun fan Indonesia yang datang itu akan memberi dukungan penuh dan me memberi supaya uh, semangat pemain-pemain timnas Indonesia ini seperti mereka bermain di GBK ataupun di kandang sendiri uh, itu yang kita mahukan Fan ramai-ramai datang memenuhi uh, Stadion Bahrain. Tetapi dikatakan hanya 2,000 supporter saja yang diizinkan untuk masuk ke stadion. Tapi tidak apa, tidak apa. Uh, yang penting jiwa, uh, yang penting mental juara tu ada ya. <laughs> okay, next. Malher, Garuda fans. Buat supporter Indonesia yang bakal uh, datang sini, nanti ya. tanggal sini 10 Oktober. Titik kumpul supporter Indonesia berada di gate 2 dan 3. Oh, Disarankan dan 3. untuk datang awal sekitar jam tiga atau hmm. jam 4 sore dikarenakan hmm. kita mengantisipasi keramaian dari supporter Bahrain so ya yeah, ramaikan peace see you guys hmm. ok kalau kita lihat kalau jam 12 biasanya di Bahrain ini kalau di tempat kita di Asia Tenggara kita ini lebih kurangnya kita ini uh, awal ya eh. sebenarnya kita awal tidak salah saya 5 jam daripada sana ya eh. berarti kalau jam 12 malam Uh, mereka bertanding laga mereka berarti mereka di Bahrain itu mereka bermain sekitar jam 8 malam ya guys ya lebih kurang begitulah waktunya karena itu kata oleh supporter timnas ini Hamdani TV ya uh, ini daripada channel Hamdani TV mengatakan tidak tidaknya datang lebih awal jam 3 sore jam 3 sore kalau jam uh, perlawanannya jam 8 jam 8 malam sekitar awal 5 jam lah eh. kita harus datang awal ya eh. karena dikata tadi mungkin penuh ramai ya tapi kita lihat stadionnya kecil saja <laughs> stadionnya kecil sih tidak uh, sebesar stadion KBK ya oke okay, next Juga, ya. Ya, yang pasti apalagi main di Bahrain Bahrain kita tahu kemarin ketika hmm. lawan Australia yeah. dia kan berhasil menang loh betul itu di kandangnya yeah. Australia loh kan gila itu yeah. hebat walaupun kemarin dibantai sama Jepang, Jepang. ya Jepang mah nggak ada hmm. ampun gitu ya <laughs> lihat tapi lihat permainannya Bahrain tuh dikit-dikit jatuh dikit-dikit jatuh yeah. Ya, apalagi ini kalau main di kandangnya, 
hmm. kan harus siap, kita siap-siap gitu. Tapi saya sempat yeah. lagi senang juga karena ini supporter kita. Yeah. Saya udah dihubungi Wuh. sama teman-teman dari Garuda Qatar. Mereka mau berapa bus datang ke sana. Dari Arab Saudi uh. datang juga. Jadi wah, berinding saya. Iya. Berinding, berinding. Baca mereka bilang udah nginap di sini, Bang. Kami nginap di sini kami. Waduh. Kan harus aku ke sana ya. Pernah ketemu sama mereka semua. Hmm. Jadi mereka pokoknya bilang apa? Pokoknya abang tenang aja. Selama kita main di Timur Tengah, kami yang nangani supporter katanya. Karena kemarin di Arab uh. itu luar biasa, Bang. Iya. Itu tribun pojok itu pojok habis. Merah udah semua. kayak ultras di situ. Kayak ultras Atau sama Lagrande gitu. <laughs> itu diaspora-diaspora kita juga iya. ya. Diaspora semua. Dan ini kayaknya mereka bakal turun semua juga ke Bahrain tanggal 5. Huh. Oh. Uh, apa yang membuat mereka oh, seperti itu ya? Apa karena ada harapan tadi Bang? Sama, sama seperti kita, kita aja yakin aku ini kita Indonesia ini pasti tanggal 5 ini yang namanya apa tuh? Eh uh, nobar gila ini. Yakin aku gila, nobar di mana-mana. Hmm. Pasti rame di tiap daerah-daerah tuh pasti rame bikin nobar. Di mana-mana nobar. Ya sama juga ke kayak orang Indonesia di sana. Hmm. Dan ini loh, kemarin tuh mereka bilang apa sama saya tuh? Bang, kami bangga banget, Bang. Kenapa? Kan di sini kita dianggap negara bagaimana katanya. Karena okay. banyak TKI kan. Ya. Tiba-tiba bisa seimbang lawan Arab Saudi. <laughs> itu jadi pride yeah. mereka sendiri ya. Pride sendiri. Apalagi kalau di sini mereka kita menang. Wah, ampun, ampun. Udah gak, apalagi wow. kalau kita lolos Piala Dunia ya, udah nggak kebayang gitu, Bang. Gua huh. tahu aja dulu lah. Kita enggak bertahap Ini ini juga ya. Oke, okay, guys, ini adalah daripada pundit uh, yang daripada Indonesia ya mengatakan mengatakan kita lihat di sini bagaimana ya katanya di sini fan daripada Arab Saudi pun akan datang ya maknanya TKI yang bekerja di Arab Saudi lah uh, yang akan datang ke Bahrain juga untuk memberi dukungan penuh kepada timnas Indonesia guys bayangkan guys <laughs> bayangkan ya daripada serantau tanah Arab itu ramai yang datang daripada Bahrain dari Arab Saudi saya tidak tahu lagi daripada mana mungkin daripada Jordan daripada uh, apa-apa negara-negara yang ada di Arab itu pasti akan datang berbondong-bondong ke yaitu Bahrain ya di International Stadium Bahrain mungkin untuk 2000 tiket 2000 tiket untuk pendukung supporter Indonesia itu sebenarnya tidak cukup guys ya tidak cukup sebenarnya Wah, wow, bayangkan ya 2000. Saya yakin sebenarnya yang datang ke Bahrain itu lebih daripada itu ya. Mungkin saya rasa 100,000 pun ada datang ke Bahrain itu tetapi siapa cepat dia dapatlah tiket tu. Ah itu yang kita harapkan lah ya. Tidak dapat mendukung ke dalam stadion tetapi memberi dukungan di luar stadion pun tidak apalah ya. Itu seperti kata oleh pundit ini tadi, saya tidak tahu apa nama abang ini, bapaknya ini, katanya di mana-mana saja ada rakyat Indonesia akan memberi dukungan penuh untuk timnas Indonesia. Apa lagi kalau timnas Indonesia benar-benar nyata masuk ke Pildun 2020. Wow. Uh, saya tidak dapat bayangkan guys bagaimana kalau Indonesia dapat masuk ke Piala Dunia 2026 di Amerika Meksiko ya. Wah. Bagi saya ini adalah benar-benar membanggakan untuk ASEAN guys. Benar-benar membanggakan untuk ASEAN ya. Bukan saja untuk di tanah Indonesia malahan di seluruh ASEAN ya. Kita tahu sebelum ni Vietnam Thailand sudah cuba untuk Uh, melolosi diri uh, di round 3 ya tetapi kedua-dua negara ini gagal ketika di kualifikasi Piala Dunia yang sebelum ini di round ketiga kita harapkan kali ini ada sejarah yang tercipta yang baru untuk kita di ASEAN ini Indonesia bisa lolos untuk ke putaran yang seterusnya uh, maksudnya kalau tidak bisa untuk tangga pertama dan tangga kedua untuk otomatis ke uh, Piala Dunia kita tahu di dalam klasmen tangga pertama dan tangga kedua akan lolos otomatik ya ke Pirdun. Dapat ketiga dan keempat itu pun sudah benar-benar bagi saya luar biasa ya Indonesia ya. Ha, tapi guys, jom kita terus reaction. Hmm. Ini supporter yang sudah sampai di uh, apa? Bandara uh, Bahrain ya. Wah. Wow. Oh, ada timnasnya di depan tu. Okey, okey. Oh ini stadionnya. Garuda siapkan merahkan stadion. Garuda siap merahkan stadion ini ya. This side right? Ya. Okey. Sebentar. Kita mendapatkan 2200 kursi di stadion Bahrain. 2200 kursi bagi saya pun tidak cukup guys ya sebenarnya untuk pendukung ataupun supporter timnas Indonesia. Kalau kita lihat pada besar stadion ini. This is a how many seats for this 2000? 
Kecil lah stadionnya Kecil stadionnya Kecil Saya fikir stadion uh, Stadion ini bisa menampung sekitar Saya rasa dalam 10 ribu, 15 ribu sajalah ya Saya fikir lah, saya fikir lah Kecil, kecil sekali ini Ini kalau di Malaysia stadion kayak ini Seperti di stadion uh, MBPJ uh, MPPJ ataupun stadion di KL City Besar inilah Tapi kecil lah ni ini kalau pendukung supporter Indonesia saja yang datang pun sudah separuh ya penuhnya belum lagi Bahrain ya wow kecil iya uh, Korea ada jadi uh, kita juga sudah koordinasi dengan uh, teman-teman dari Garuda Qatar dan yang lain-lain kami sendiri tuh bakal menyiapkan dari Garuda Bahrain ada bendera wow. yang ukuran 2 kali 10 meter mm -hmm. yang akan kita bentangkan nanti di tribun pada saat Lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Barai Nasional Sipil. Wow. Iya, uh, Korea ada. Huh, merinding saya dengar guys. Bayangkan ya, itu adalah daripada salah satu supporter Indonesia. Itu suara via telepon Ilham Jamaluddin. Iaitu uh, dia bercakap dengan ketua Altras Garuda di Bahrain guys. Bayangkan bendera merah putih sudah disiapkan. Uh, dua kali 10 meter akan dibentangkan di tribun. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Bahrain nanti. Wow, begitu sekali ya. Persiapan ya. Persiapan timnas Indonesia ataupun supporter Indonesia di Bahrain guys. Sudah seperti bagi saya, sudah seperti di tanah air sendiri ya. <laughs> oh, yeah, saya tidak boleh bayangkan bagaimana antusiasnya uh, rakyat Indonesia ini dengan sepak bola ya. Luar biasa ya. <laughs> Wah, wow, ini... Wow, 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 ini di bandara ya. Oh, uh, sudah sampai dong. Oh, uh, STY. STY pun sudah sampai dong. Wow, ya, Marcelo. Wow, guys. Rasa seperti mau menyambut perayaan yang sangat besar ya. Apabila perlawanan Indonesia ini di mana-mana saja tidak kira di Indonesia sendiri jangan cakaplah memang itu sudah seperti uh, yang kita tidak boleh bayangkan ya eh, bagaimana membludaknya penonton kalau di negara sendiri Indonesia di negara orang pun supporter Indonesia sudah seperti di negara sendiri ya dia punya supporternya fan-fannya yang datang itu benar-benar bagi saya memberikan saya seperti saya sendiri yang berada di tempat yang sama guys <laughs> Bikin merinding Antusiasme supporter timnas Indonesia Ngerih fans timnas Yang ada di timur tengah borong Tiket laga Indonesia versus Bahrain Media Bahrain sampai aku Terheran-heran kok bisa fans timnas Ada di mana-mana Bikin yeah. merinding Para supporter di Timur Tengah dilaporkan memborong tiket untuk menyaksikan langsung laga tersebut. Media lokal Bahrain pun terheran-heran melihat banyaknya peng... Guys, uh, pendukung Bahrain ataupun di Bahrain sana, orang-orang Bahrain pun rasa macam terheran-heran. Di mana-mana saja ada supporter Indonesia ya. Di mana-mana saja, di seluruh pelusuk-pelusuk-pelusuk-pelusuk di bumi ini, di negara lain pun ada. Uh, itulah kita lihat, orang Indonesia ini ada di mana-mana saja. Sehingga kan uh, Bahrain pun, uh, mereka pun terheran dan terkaget dengan apa yang sebenarnya terjadi ya dengan timnas Indonesia ini, fan Indonesia ini yang memberi betul-betul uh, supporter sepenuh hati mereka untuk timnas Indonesia. Kalau kita lihat negara-negara lain di dalam kualifikasi Piala Dunia ya, memang kita lihat stadionnya itu sunyi aja ya, sunyi aja. Walaupun kualifikasi Piala Dunia tu, tetapi mereka ada yang datang, tapi kadang dalam 4000, 5000 orang begitu tidak akan penuh stadionnya. Tetapi berbeda kalau timnas Indonesia ini bermain tidak kira di Indonesia sendiri di Bahrain ke Ha, ataupun di, mungkin nanti di China ataupun di Jepang nanti ke dia punya suasana itu seumpama final <laughs> di mana mana saja dia punya seru itu seumpama final dia punya penuhnya supporternya membludaknya supporternya ha. ini bis bis ya bang ya ang ya 
Garuda Squad, terus ada ini lagi Indonesia dukung timnas Indonesia. Gua habis guys, masya Allah. Masya Allah. Kandang rasa kandang. Wah, bayangkan dia kandang rasa kandang. وننوه بهذا الخبر العاجل عن مراسل العربي سفارات الانذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي تحسبا لسقوط صوت. ماتش داي 3 راوند 3 كواليفيكاسي بيالا دنيا 2026 antara timnas Indonesia melawan Bahrain semakin mendekat dan antusiasme luar biasa dari para supporter Indonesia yang berdomisili di timur tengah membuat media Bahrain terheran-heran. So guys, dari apa yang kita sudah ada isyankan tadi ya, kita akan lihat ya, kita lihat sendiri dikabarkan pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada 11 Oktober mendatang dalam kualifikasi Piala Dunia Putaran Ketiga sudah semakin dinanti-nantikan ha, tidak hanya oleh para pemain di lapangan tetapi juga oleh para supporter yang siap mendukung dengan semangat penuh ha, yang menarik lagi guys ha, kita lihat Stadion Internasional Bahrain diperkirakan akan dipenuhi lautan merah putih ha, bukan hanya dari tenaga kerja Indonesia ataupun TKI yang berada di Bahrain tetapi juga dari warga Indonesia yang datang langsung ke tanah air Bahrain. Apa yang kita ketahui sejak kabar pertandingan ini tersebar, antusiasme para supporter Indonesia sudah terlihat di berbagai media sosial dan banyak yang menyatakan siap berangkat ke Bahrain demi memberikan dukungan langsung kepada Garuda di laga penting ini guys. Wow, memang bikin merinding guys. Dari apa yang kita tahu juga ini bukan kali pertama para supporter Indonesia menunjukkan kecintaan mereka terhadap timnas dengan menghadiri iaitu pertandingan di luar negeri. Sebelum ini kita lihat di laga timnas Indonesia di Piala Asia kemarin ribuan fan kita lihat timnas yang hadir membajiri stadion di Qatar ya. Namun semangat kali ini terasa berbeza kerana apa? Pertandingan ini adalah bahagian dari upaya Indonesia untuk mencapai ke laga Piala Dunia guys sesuatu yang selalu diidam-idamkan oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Ya. Ha, kerana itulah kita lihat ribuan TKI yang bekerja di Bahrain dan kawasan Timur Tengah sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir di stadion dan menyemangati timnas. Ha, meski mereka jauh dari rumah, ha, kecintaan terhadap sepak bola Indonesia tidak pernah luntur di hati mereka guys. Ha, luar biasa ya. Ha, dan di sisi lain banyak juga warga Indonesia yang sengaja datang langsung dari Indonesia untuk menyaksikan lagi ini. Ha, bahkan rela mengeluarkan biaya yang besar untuk tiket pesawat dan iaitu akomodasi demi mendukung timnas Indonesia itulah orang Indonesia guys selain menjadi momen penting bagi timnas pertandingan ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi warga Indonesia sebagai TKI di Timur Tengah itulah yang kita harapkan yang baik sekali dan supporter Indonesia yang bekerja di berbagai negara sekitar Bahrain seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan kata juga diprediksi akan bergabung di Stadion International Bahrain dan ini menjadi simbol kuat iaitu persatuan warga Indonesia di luar negeri yang selalu kita lihat mendukung tanah air mereka dalam apapun situasinya dan itulah luar biasanya supporter Indonesia ada di mana-mana saja ha, jika ditanya pada saya sendiri guys jujur saya katakan ya ha, iaitu keadaan dan suasana di Bahrain menjelang laga timnas Indonesia dengan Bahrain itu saya yakin suasana Stadion International Bahrain pada 11 Oktober jam 12 malam dipastikan akan menjadi penuh semangat dan emosional ha, kerana dengan supporter setia yang datang dari jauh baik daripada Indonesia maupun diaspora di Bahrain dan sekitarnya ini akan membuatkan timnas Indonesia tidak akan merasa sendiri kerana dukungan dari tribun diharapkan mampu menjadi suntikan semangat bagi para pemain untuk tampil dengan performa terbaik dan membawa pulang kemenangan serta mencuri 3 poin di kandang lawan nanti. Amin. Ha, mari kita doakan sama-sama. Jadi guys, apakah pandangan teman-teman berkaitan video yang kita reaksikan tadi? Teman-teman bisa tinggal komentar di bawah ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaksikan kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Prozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng tanda dukungan teman-teman kepada Prozo Channel. Yang baik semua nya datang daripada Allah SWT yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye bye.